Yo beste kijkers van mijn kanaal. Welkom terug bij Mafia 3 op Den Aden. Dit is aflevering 3 en ik neem dit weer in de nacht op. Het is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Het is één avond na launch nu, dus het is de volgende dag. En ik heb helaas overdag de tijd niet gehad. Ik was dus overdag bezig met het uh, monteren en het uploaden van de Mafia video's. Toen moest ik uiteindelijk naar mijn werk... En nou is het na mijn werk weer in de nacht. En neem ik dit dus op. Ik zal het even voor jullie kijken om... Rechtsbovenin zie jullie het. 2 uur 35. Dus uh, let's go guys. Welkom terug bij aflevering 3 van Mafia 3 op mijn kanaal. Ik hoop dat dit de eerste aflevering wordt zonder fucking copyright strike. Uh, na eerder auteursrecht claim. Ik krijg van alle deuntjes die er in deze game zitten namelijk claims binnen. En daardoor kan ik geen inkomsten genereren. Zullen we wel denken, ja, inkomsten is toch niet het belangrijkste, Denna? Nou, het wordt een beetje een lastig verhaal als ik geen inkomsten ga verdienen met mijn video's. Want dan worden de games voor mij wel heel duur. En dan is de cyclus die nu heel mooi rond is, niet meer rond. Dus daar baal ik natuurlijk enorm van. Al mijn werk zit hierin, al mijn vrije tijd, al mijn uren. En als ik dan niet eens een paar cent per video kan verdienen, ja, dat is gewoon enorm zuur. Maar los van dat allemaal, welkom terug bij aflevering 3. Ik klink ook een beetje verkouden, ik ben ook verkouden, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan zo snel mogelijk verder met deze game. En, uh, yo, nou, ik uh, pak de deur wel even, want uh, ja, ik uh, zie geen andere uitweg. Uh. <laughs> Waarom zit die deur daar? Nou goed, dat zal wel. Welkom terug, guys. Nieuw Bordeaux, 1960. We gaan vandaag beginnen aan de nieuwe story mission. In ieder geval, volgens mij is het nog dezelfde missie. Oh, die guy. Wow, de NPC's hebben gewoon gedachten. Hij stapt in zijn auto en hij rijdt gewoon weg. Fucking tof. Het is echt dan het idee dat ze leven, weet je wel. Nou, dat zag er wel cool uit. Maar goed, we hebben dus een, een quest nog openstaan. En dat is dat we naar een bepaalde plek toe moeten rijden. Volgens mij een jachtclub. Wow, wat gebeurt er? Wolken voor de zon. Wat gebeurt er met de game? Wat komt er een orkaan aan ofzo? What the fuck? Is het orkaan Matthew? Het weer is echt enorm aan het omslaan. Alleen het gaat wel vrij rap. Ik weet niet wat de fuck er aan de hand is. We hebben een quest jongens. Ik ga daar gewoon naartoe rijden. We zien het wel. Oh, fuck, fuck, fuck. Goed dat ik trouwens... Ja, ik, ik hoef dit niet. Ga ik de game het gewoon weer uitleggen. Net als de vorige part. Ik vergeet het bijna. We kunnen namelijk naar um, de kelder toe. En daar heeft een hele goed oplettende sub. Ik weet niet hoe die heet uit mijn hoofd. Het spijt me, maar credits naar jou. Hij heeft ontdekt dat er een, um, een collectible ligt in de kelder. Een Playboy magazine. Het was me nog niet eens opgevallen, maar we gaan het dus nu oppakken dankzij jou. Bedankt man. Oh, bed was hier. En hier is het Playboy magazine. Check het. Oh shit. Nice. <laughs> dat gaan we natuurlijk even bekijken. Um, collection. Ik heb iets opgepakt. Ja, ja. Mijn eerste Playboy magazine. Nice, nice. Ik zie niet veel naakt, maar nice. Oh, ik zie niet veel naakt. Toch wel. Zo, zo. Mag dit wel op YouTube überhaupt? Krijg ik nou niet partial nudity? Krijg ik nou niet een auteursrechtstrijk omdat er tieten in zitten? Die tieten zijn van mij. Je hebt mijn tieten gebruikt. Nou, ik zou het niet weten. Ik ga het er gewoon in laten. Ik ben... Ja, waarom zou ik dat wegcensureren? Er zit ook heel veel tieten in The Witcher 3. Moet ik dat wegcensureren? Een van de leukste aspecten van de game. Gewoon pure naaktheid. Iets wat bij het leven hoort. Seks en zo. Kom op nou, hey. fuck jou dan YouTube. Ik moet het gewoon kunnen tonen. Kom op nou, hé. Hey. En mensen die 6 zijn, die klikken zelf een video aan voor 18 jaar en ouder. Dus dat, dat is een heel moeilijk aspect in deze digitale wereld waar ik een beetje krankzinnig van word. Klik die fucking video niet aan die 18 jaar en ouder is. Of YouTube verzin een regel waardoor deze content alleen available is voor 18 jaar en ouder. Want ik kan er niet als content creator rekening mee houden dat er een paar titel of tepels niet in beeld mogen. Door jullie domme regels. Oké, okay, genoeg gerage. Let's go, guys. Yeah. Ik moet zeggen dat ik de lichtval wel een beetje weird vind tot nu toe. De, de wolken die vliegen echt over. 
Nou, mooi hoor. De part is dus Kijk nou, wat de fuck is de game aan het doen? Oké. Okay. Genoeg wat de fuck. De part is prachtig begonnen met een paar mooie tetten. Let's go. Ik ben benieuwd waar we heen gaan trouwens. Een yacht club, een soort botenclub lijkt het. Ik ben ik benieuwd, wat is het een raar weer? Ik snap het weer echt niet, ik word er een beetje gek van. Ik wil het snappen, maar... Ain't gonna happen. Kijk maar, het is nu weer donker, what the fuck. Ja, je zou het juist of heel realistisch moeten kunnen zien, zo van ja, het is een bewolkte dag. Of het zijn gewoon render glitches of zo, I don't know. We moeten nog 1300 meter rijden. Ik ging verkeerd. Een mooie stad is het hoor. Jezus, het is zo donker steeds. Het zijn echt wolken voor de zon, denk ik. net goed even driften. Ik zie hier een beetje off-road. Ik ben er wel benieuwd naar. Volgens mij drift dit echt enorm namelijk. Er is wel schade nu aan de auto. The fuck you doing up here? Help goes into the back. I'm uh I'm here to see Mr. Marcano. The name is Lincoln Clay. That a fact? I'll be goddamned. Mind your manners while you're in there, boy. Or there'll be hell to pay you here. Nou, aardige man. Man, get a look at you. I bet those fucking gooks shit themselves when they saw you coming. Been a long time, Georgie. Oh, no shit has been a long time. I think the last time I saw you was that night over in the French ward, right before you shipped out. <laughs> Damn, but that wasn't a gas. Oh, I seem to remember me and Ellis running from the cops. Uh, and Danny ending up in the drunk tank. Hell, man, I bailed him out. Besides, just worth it to knock the hell out of them cracker assholes. <laughs> Smoke? Sure. <laughs> oh, man. Sammy said Mr. Marcano wanted to see me. Mr. Marcano? Shit. Make him sound like a goddamn lawyer. You just call him Sam. Come on, he's in the back. Mm -hmm. Oh. Wat <laughs> erg, zie je dat? 
Hoe er wordt gedaan tegen een... Oh, tegen een donkere jongen. Niet te geloven. Racistische tyfushonden zijn het. I should have wore something else. Hey, these squares have a problem with your dress. Take it up with my old man. He'll tell him to kiss his ass. <laughs> nice thing about having fuck you money. Olivia, I hate to cut this short, darling, but I've got a meeting coming up. Remy, a pleasure as always, sir. Two more glasses. <laughs> Lincoln. Good to see you. This is Vito Scaletta. He's the one I've been telling you about. Come on, Lincoln, sit down. So you served in Vietnam, huh? Yes, sir. Sal tells me uh, you earned a few pieces of tin over there. Well, I served with some good men. Nothing I did would happen without them. Army? Marines? Regular army at first, and then I was recruited to the 5th SFG. Special Forces. I told you it was something else. Now, not that anything's gonna go wrong, but just in case, goddamn, don't you want a man like that on your side? Well, if you're vouching for him, Sal, that's good enough for me. <laughs> Look, I got a couple things to take care of. Thanks for the drink. Christ, that guy's an asshole. <laughs> Fucking carpetbagger. Commission sent him down here from Empire Bay about 15 years back. He's been a pain in my goddamn ass ever since. Well, I guess you're wondering what this is all about. Yeah, Sammy didn't tell me too much. Twice a year, the Feds take old money out of circulation and destroy it. Over the course of the next few days, that money's gonna be delivered here to the reserve in town. And you're gonna hit one of those shipments? <laughs> <laughs> no, sir. We are gonna use that occasion to gain access to their vault. And then steal everything that ain't nailed down. <laughs> Should be six, seven million in there? Easy. <laughs> That's pretty fucking ballsy. <laughs> it's a chance of a goddamn lifetime is what it is. Now, Vito's fronting a lot of the money for the job, and he got us the combination to the vault. Hey, you had a chance to see Danny? No, not yet. Oh, well, you will. We brought him and his old man in on this, and they're gonna need your help, so go see them. They ain't still in that same place. There's something else we gotta talk about. Now, it's safe to assume you know about the problem Sammy's been having. I took care of the Haitians. Once things settle down, money will start coming in again. You see that right there? That's what I'm talking about. You didn't sit around with your thumb jammed in your ass. You saw a problem, you went out and took care of it. God damn, I take that over money any day of the week. We pay our own way, debts and all. Always have. Oh, hell, son, I know that. I wouldn't expect otherwise. But you know, even after we all evened up, you're still gonna be slopping around in the ass end of this city. Not much of a future in that. But maybe there's a different way forward, you understand? For all of us. What'd you have in mind? I want you to know I mean no disrespect when I say this. Sammy's a hell of a man. But he's not getting any younger. And I'm thinking it's time to make a change. Well, I don't think that Ellis is ready for that kind I'm of I'm not stuff. talking about Ellis. I'm talking about you. I want you to run the holler. <laughs> I can't do that. Well, look here. If you're worried about Sammy, don't you understand? Now, he's always been on the level with me. And this job we're talking about, there's more than enough for him to retire on. He took me in when I had nowhere else to go. Treated me like a son. I'm sorry, Mr. Marcano. I, I can't do that to him. Well, shit, son. I'd be lying if I didn't say I wasn't just a little disappointed. But I get it. You're loyal. Which is something that is scarce these days. Do you still want me to help with this thing we've been talking about? <laughs> you goddamn right I do! <laughs> and when it's all done, you all be more than square with me. You have my word. <laughs> what do you really want to hear? That we kidnap and torture anyone suspected of working with the VC? I'm trying to ascertain the level of training that Lincoln Clay received during his time in Vietnam. Someone like that you don't need to train. You point them in the right direction and get the fuck out of their way. Whoa, whoa, whoa. <coughs> Can't 
messy a goddamn thing. <coughs> Leave the command. Let's try to stay cool. We'll get through this. <coughs> Motherfuckers. Story mission unlocked. En we gaan nu dus verder met die heist scène. Fucking tof. He's right there. Taking cover. I'm right here. I'm gonna get promoted, boy. Wat een wapen, man. En gone. Lincoln, drills pass through. Hot damn, man. That's what took you guys so long. Piece of shit drill kept overheating. You and Lincoln both still in one piece? Yeah, we good. Where's Danny? He's pushing everything off to the side so that we have room to catch the money. All right, well, once you square the way up here, we start driving it down. We'll make it quick. Motherfuckers killed the lights. Just worry about the money. I'll deal with this. Dit is de missie die we van die oude man die jullie net zagen hebben gekregen. Fuck, I ain't had this much fun in ages. They're trying to flush us out. Stay focused on what you're doing. Um, eens kijken. Ja, dit systeem wat ik zelf ontdekt. Je houdt hem bijvoorbeeld ingedrukt en dan doe je zo. En het is dus je analoog stick ingedrukt. Het is nu al chaos hoor. Rechts onder, boven het mapje, zie je mijn held. Dus ik wacht even tot het weer wat beter is. Fucking chaos. Hebben we ze allemaal neer? Laat ik eens daar kijken. Wat is dit? Ik pak even de shotgun. Get to the fault. Um, die kunnen we oppakken. En dit is held. Dankjewel. Let's go. God damn it. Those guards are cut us down the second we make a break for it. Tell Danny he needs to get us out of here. And these bastards got us pinned down. Y'all need to figure something out. I got some TNT. I'll put on our side of the hole and detonate it. What the fuck is that gonna accomplish? With any luck, it'll blow a hole big enough for y'all to drop down. With any luck, Danny, do you even know what the fuck you're doing? Come on, it's dynamite. How complicated could it be? It's lit. Get the fuck away from the hole. What the fuck is this for gek? Die hele kluis is in zijn geheel gewoon naar beneden getief. No one really knows why Sal Marcano turned on Thomas Burke. 
but he took Point Verdun from him and gave it to an enforcer named Roman the Butcher Barbieri, who promptly busted up one of Burke's legs. Now, Danny Burke was part of the heist crew. I mean, he was a gearhead, had never done anything like this before, but Thomas Burke insisted. He figured if the heist was a success, Sal would forgive him and return point for done. <laughs> ah, I knew you'd penetrate her, all right. <laughs> hey. Now, I heard there ain't nothing sweeter than Vietnamese pussy. You tell me it's true. <laughs> Casanova Clay. Shit, man, it's so fucking good to see you. You too, Danny. That's Nikki. God, she wanted to be here, but I ain't remember how old it was. God damn, you piece of shit! Yeah, unfortunately. Come on, let's grab a beer. Wait for the old man to chill out, and then we can get down to it. Yeah. What's up, man? I already got it all set up and organized. All the girls gonna be there and everything, except we just gotta go in my cars, because we can't roll up in that beat-up piece of shit outside. <laughs> oh, you didn't just call my all-American machine a beater? I'm just saying, there better rides out there. Hey, bullshit there are. This car's a beast. I dropped the custom 358 in before we shipped out. That ain't the only thing you dropped in there. Maybe you should tell them about how you'd borrow it from Ellis and take the ladies <laughs> for a ride. Hell, man, leave me out of this. Wait, you fucking my car? Mm -hmm. Nah, it ain't no big deal. I was always wrapped up tight. <laughs> Besides, I already got one fucking bass in my life. I don't need another one. All right, you know what? You're going to clean it. Not just the back oh. seat. Every square inch. <laughs> I don't need to be riding around sitting in your shit. Hey, and you, funny man, you going to fucking help. Like the hell I am, shit, I didn't get any. Yeah, well, it's just no. <laughs> <laughs> Jesus Christ, you fucking jokers got about as much chance of pulling this off as I do at winning a goddamn decathlon. Oh, all right, Dad, we hear you. Hey. Donnie and Ellis, you're gonna use the drills to cut a hole up through the bottom of the vault. You and Georgie, you'll be inside. You're gonna drop the money down, then get the hell out of there. That goddamn drill ain't easy to move, though. So we need a boat, to get it through the canals and into position. Well, Ellis and I worry about the boat. See, George's old man flipped the guard at the reserve, giving you his truck. <laughs> <laughs> Between that and the uniforms, and no one gonna give us a second look. <laughs> Come on, let's get moving. We still gotta swing by Skeletters and finish up some prep work. Hey, and you two assholes, don't think this gets you off the hook when it comes to my car. Y'all best get ready to clean it. I ain't cleaning shit. Hey, you cleaning it. My father was a lot of things, few of them good. But he started out smuggling moonshine, so he knew about the canals underneath the city, and that one of them went right under the Federal Reserve. It was his idea to use a boat to move the drill into position. He was a real son of a bitch, my father. More than anyone else, I blame him for what happened. You want to stick your own neck out, fine. But leave your son out of it. It's his fault Danny died. Shit. Died? Said, we need to go. We are here, go! Hurry! Guys, coming down through the hole! Fuck, poor guys, we need to get the fuck out of here! Motherfucker! Guys cutting off our escape route! We'll find another way out of here. This tunnel has to go somewhere. Shit, man. This game is veel te fucking good. This is echt. Op elk vlak so veel beter dan GTA. Natuurlijk is GTA inmiddels oud. I know. Maar it's toch leg ik die vergelijking daar. Oh shit. Die boot gaat stuk straks hoor. Go! Ha, kijk die ene boot! Fuck. Dat staat in de fik. Hey, 
catch it, Lincoln. Are you out of your fucking oh, mind? Oh shit! Fuck, fuck, fuck! Everybody all right? That was the craziest fucking thing I've ever saw. Oh, I'm glad we're breathing and all. But what the hell are we gonna do now? Uh, our only option is to head up. Are you kidding me? There'll be cops all over the place. Well, at any luck, they'll be too busy dealing with Mardi Gras. Notice us. Let's go. Well, damn it, this ain't a gas. <laughs> Hey, you sure you need to grab that much of my ass? Oh, shut up and keep climbing, man. Out there, I hit a payphone. Calls you the ride. Can you walk? Yeah, somebody give me a hand. I can get one. Uh, it's probably just gonna be easier to carry a sorry ass. Hold up. Come here. Hey, hey! Don't put me the fuck down! <laughs> if anybody asks, we say he's drunk. Y'all pick up that money. Let's go. Oh, god damn it. Look at the titties on her. Hey, darling, you looking for a good time? Danny, keep it down. No oh, action, you get a look at the titties? I mean, God damn. Damn it, shut your mouth before you get us arrested. Dit is echt gewoon de dronkenmanstraatje van Mardi Gras. Ik weet niet of jullie Mardi Gras kennen, dat, dat, dat feest in de game. Of uh, sorry, dat feest in Amerika. Dit zit dus nu ook in de game. Dat boot is erna. Er rent daar net een dronkenlap voorbij met politie achter hem aan. Dit zijn echt die zijstraten, gewoon er wordt een beetje vuurwerk afgestoken, mensen zijn verkleed. En wij doen gewoon mee alsof we dronken zijn. Daar in de verte is een drukke straat volgens mij. Het lijkt best dat we die gewoon ontwijken. Ik ga wel even kijken, want ik ben gewoon veel te benieuwd. Zo te zien moeten we daarheen. Ik ga dus eventjes naar het plein toe, gewoon puur om te kijken. Ik ben puur benieuwd. Maar ik wil jullie even vertellen, puur omdat ik steeds de vergelijking maak met GTA. Um, je doet het al snel, aangezien dit een open world sandbox game is, wat GTA natuurlijk ook is. Alles wat je in GTA kan doen, kan ook in deze game. Het enige wat verschilt is de setting. En de hoeveelheid realisme die perfect past in de setting van Mafia 3. En niet in GTA games. GTA vertelt altijd een soort crimineel verhaal. Alleen dit gaat echt over de mafiosi, zeg maar. Alleen met een hele originele wending, namelijk een donkere hoofdcharakter. En er lopen allemaal dronkenlappen voorbij. What the fuck, man? Hier, check dit. Check die man zijn onderbroekje. Kijk nou. Kijk die ass. Wat? <laughs> je check hem staan. Maar goed, ik wil je dus eigenlijk vertellen dat Mafia 3 is een mix tussen GTA en L.A. Noir. Alleen dan in de Mafia stijl. Dus L.A. Noir was een geweldige Rockstar game. Alleen dit is dus nu gewoon een open world sandbox game. L.A. Noir mixed met GTA. In die jazzy maffia tijd. 1960. Check dit pakje van deze dame ook. Like what the fuck dude. Come on, Lincoln, call pops already. Ik zit hier alleen maar rond te kijken terwijl ik al lang met die missie verder moet. Volgens mij zitten er echt hele mooie pin-up girls in deze game. En dit is nog helemaal niks wat we hebben gezien. De aflevering startte al met Tite. En nu zit ik hier rustig rond te gluren naar al deze verkleed mevrouwen. Oké, okay, laten we gewoon even verder gaan. Yo, keep an eye out. We're some deep shit and need your help. Where are you? Just off the parade route. Danny's hurt. I can't get a call to you because the roads are closed off. Listen, there's a grocery store on the back side of the cemetery. Can you get over there? Yeah. There'll be a car waiting at the loading dock. And Lincoln, be careful, yeah? You and Ellie Sport. We will. Het is een mooie nieuwe quest step en ik denk dat dit het perfecte moment is om gewoon de aflevering te stoppen. 
God bless the old man. Let's go. <laughs> Die dame. Nee, het perfecte moment om de aflevering te stoppen. Puur om het feit dat we gewoon uh, anders te lang bezig zijn. Deze missie gaat dus in de volgende aflevering verder. Waar we een groter beeld zullen krijgen van Mardi Gras. Waar die balkons altijd een hele grote rol spelen. Daar staan altijd mensen op te dansen. En te feesten. En er komen parades voorbij. Ik hoor nog vrij weinig muziek trouwens. Kan best zijn omdat ik mijn audio settings omlaag heb gezet. Ik zal het iets aanpassen maar... Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering van Mafia 3 op mijn kanaal. Dit was aflevering 3 en aflevering 4 ben ik er weer. Tot de volgende guys. Later.